హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బఫర్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బిల్డ్ బిల్డర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో మనము గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్స్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను బట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసుకున్నట్టయితే స్ట్రింగ్స్ అనేటివి ఏంటి ఇమ్యూటబుల్ కదా ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి మనం ఒకసారి స్ట్రింగ్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏదైనా వ్యా వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనము ఎడిట్ చేయలేము మాడిఫై చేయలేము ఓకేనా ఒకవేళ అలా కాకుండా మనము ఏదైనా స్ట్రింగ్ని వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మనం మళ్ళీ ఆ వాల్యూని మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటే ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే లేదా డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో వాటి ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనము డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు స్ట్రింగ్ బఫర్ లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఈ రెండు కూడా వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ అనమాట ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మన కోసం వాటిని క్లాసెస్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు సో దాన్ని బేస్ యూజ్ చేసుకొని మనము మనం స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో స్ట్రింగ్ బఫర్ లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ వచ్చేసి మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ని లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ వేని యూజ్ చేసి మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలము అది వచ్చేసి ఏంటంటే న్యూ ఆపరేటర్ ఓకేనా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ని టూ వేస్లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా న్యూ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డబుల్ కోర్స్లో డైరెక్ట్గా రాయడం బట్ ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ వేని యూజ్ చేసి మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలము అదేంటంటే న్యూ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మస్ట్ స్టాండ్ షుడ్గా మీరు స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని లేదా స్ట్రింగ్ బఫర్ని యూజ్ చేయాలి అంటే దానికోసం వచ్చేసి మీరు న్యూ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే స్ట్రింగ్ని స్టోర్ చేసు క్రియేట్ చేయగలరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం సింటాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక సో చూడండి మనం వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ అని చెప్పాను కదా సో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం క్లాస్ నేమ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి స్ట్రింగ్ బఫర్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫైర్ ఇవ్వాలి అంటే దానికి వచ్చేసి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ నేను నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బి అనుకోండి స్ట్రింగ్ బఫర్ కదా నేను సింపుల్గా ఎస్బి అని పెట్టేశాను సో మీరు ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనం ఆ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వచ్చి మాత్రమే మనము ఈ నేమ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను కదా సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము న్యూ అనే ఆపరేటర్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాము సో చూడండి న్యూ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ క్లాస్ యొక్క నేమ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి స్ట్రింగ్ బఫర్ కదా సో చూడండి స్ట్రింగ్ బఫర్ అని తీసుకున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ ఏం రాస్తాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్లో ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి కదా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సో చూడండి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ బఫర్లో ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ అండ్ బి అనేది క్యాపిటల్ ఓకేనా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇది వచ్చేసి జావా అనేది మనకి కేస్ సెన్స్ టూ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉండాల్సిన క్యాపిటల్ లెటర్స్లోనే రాయాలి అండ్ లోవర్ కేసులో ఉండాల్సినవి లోవర్ కేసులో మాత్రమే మనం రాయాలి ఒకవేళ ఒకవేళ మనం డిఫరెంట్గా రాసినట్టయితే ఎర్ర వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా అండ్ చూడండి స్ట్రింగ్ బఫర్ అని రాశాను కదా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతసిస్ తీసుకొని పారంతసిస్లో మీరు ఏ స్ట్రింగ్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ స్ట్రింగ్ ని ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో దాన్ని వచ్చేసి ఐడెంటిఫై చేయడానికి వచ్చేసి మనం నేమ్ ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే దానికోసం వచ్చేసి న్యూ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి న్యూ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసి పారంతసిస్ లో మనం ఏ స్ట్రింగ్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్ గా సింటాక్స్ గురించి ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత వచ్చేసి నేను స్ట్రింగ్ బిల్డర్ గురించి డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూద్దాం ఓకేనా సో స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము దాంట్లో ఉన్న డేటాని మాడిఫై ఎలా చేస్తాము దానికి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్
మనం వచ్చేసి ఒక స్ట్రింగ్ని క్రియేట్ చేసాము అది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బఫర్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుని స్ట్రింగ్ బఫర్ అనే ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుని మనము ఒక స్ట్రింగ్ని క్రియేట్ చేసాము సో స్ట్రింగ్ బఫర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇది వచ్చేసి మనకు మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా అంటే మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏం లేదండి మనకు ఏ టైంలో కావాలనుకుంటే ఎప్పుడైనా మనము దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనము మాడిఫై చేసుకోగలము ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం స్ట్రింగ్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ని లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి హలో అభిషేకాన్ని చేశాను కదా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను అంటే అందులో కంటెంట్ అనేది స్టోర్ అయిందా లేదా అనేది మీకు క్లారిటీ రావడానికి వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒకసారి అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి కంపైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి దీన్ని సేవ్ స్టోర్ చేసి సేవ్ చేసుకుంటాను సో చూడండి నేను క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చానంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో అని ఇచ్చేసాను ఒకనా స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో అనేసి సో నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను సేమ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో డాట్ జావా అనేసి ఒకనా సో స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో డాట్ జావా అని సేవ్ చేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా సి అని ఇచ్చేసి మనము స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో డాట్ జావా అని ఇవ్వాలి సో చూడండి నేను స్ట్రింగ్ జావా సి స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో డాట్ జావా అని ఇచ్చేసాను సో మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క అనేది కంపైలేషన్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ని సో ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం జావా అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో జావా స్పేస్ స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో హలో అభిషేక్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ బఫర్ ద్వారా ఒక స్ట్రింగ్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి వచ్చేసి హలో అభిషేక్ అనే కంటెంట్ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్లో వచ్చేసి హలో అభిషేక్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మనకు స్ట్రింగ్ బఫర్ని యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయడం అనేది తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే దీనికి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేయగలము అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే లెంత్ మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడానికి వచ్చేసి మనం ఈ లెంత్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా నేను అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేశాను కదా ఎస్బీ అనేసి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ ఆఫ్ ఎస్బీ డాట్ లెంత్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా లెంత్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ని కనుక్కోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని ఆఫ్ ఎస్బీ డాట్ లెంత్ మెథడ్ మనం ఆల్రెడీ ఈ లెంత్ మెథడ్ని స్ట్రింగ్స్లో కూడా యూజ్ చేసాము ఓకే సో మనం ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని ఆఫ్ లెంత్ అని చేస్తున్నాను సో ఒకసారి సేవ్ చేసేసి మనము కంపై ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని చేస్తున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కంపైల్ చేయడం అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తున్నాము సో జావా స్పేస్ స్ప్రింగ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో అని చేస్తున్నాను సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో అవుట్పుట్ అనేది ఏమైనా ప్రింట్ అయిపోయింది మనకు ఫో ఫోర్టీన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫోర్టీన్ అనేది వచ్చిందంటే మనకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం వచ్చేసి టోటల్ స్ట్రింగ్లో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి హెచ్ఈ ఎల్ఎల్బో అంటే ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ స్పేస్ వచ్చేసి వన్ క్యారెక్టర్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నేమ్ వచ్చేసి అభిషేక్ అనేది ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ కదా సో ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఇస్ కోస్ట్ ఫోర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ సో ఫోర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ సో సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి అపెండ్ మెథడ్ ఓకేనా అపెండ్ మెథడ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ని లేదా స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని యూజ్
సో ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ నుంచి చూద్దాం మీకు అవుట్పుట్ నుంచి చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను మనం అవుట్పుట్ నుంచి చేయాలంటే ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో చూడండి కంపైల్ చేయడానికి వచ్చే జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఏమైనా ప్రింట్ అయింది హలో అభిషేక్ కొత్త అనేసి మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అని చూసినట్టయితే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి అపెండ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఆ స్ట్రింగ్కి ఇంకో కొంత స్ట్రింగ్ని మనం యాడ్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అలా యాడ్ చేయడం వల్ల దానికి ఆ హలో అభిషేక్కి ఈ కొత్త అనేది యాడ్ అయిపోయి మనకు టోటల్గా అవుట్పుట్ వచ్చేసి హలో అభిషేక్ కొత్త అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఒకసారి స్ట్రింగ్ని క్రియేట్ చేశాక కూడా దానికి మనము అపెండ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి మన కంటెంట్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిలీట్ మెథడ్ ఒక ఫ్రెండ్స్ సో ఈ డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి ఒక ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయొచ్చు లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని మనము డిలీట్ చేయవచ్చు ఒక ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనము యూజ్ చేసిన థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి డిలీట్ మెథడ్ మనము మన క్రియేట్ చేసిన స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నా లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నా దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో దాన్ని డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుంటాము ఓకే నా ప్రైస్ సో మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు లాస్ట్ క్లాసెస్లో నేను చెప్పాను ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ఒకటి మీరు మస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఎందుకంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ పైతాన్ కానీ మీరు ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి మనకు జీరో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా మస్ట్ ట్రాన్స్ ప్రతి ఒక్కరి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి డిలీట్ మెథడ్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే టూ మెథడ్స్ని నేను ఎట్ ఏ టైం అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా అంటే డిలీట్ పొజిషన్ డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి సింగిల్ క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఎలా అండ్ డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఎలా అనేది ఇప్పుడు నేను ఎట్ ఏ టైం చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మనం డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేయాలి అన్న లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని డిలీట్ చేయాలి అన్న మనం వచ్చేసి ఈ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుంటామని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు ఎట్ ఏ టైం రెండింటిని చూ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని తీసుకున్నాం కదా సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎస్బీ అని తీసుకుంటున్నాను సో మనం వచ్చి క్రియేట్ చేసిన నేమ్ వచ్చి వేరియబ్ స్ట్రింగ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎస్బీ కదా సో ఎస్బీ డాట్ డిలీట్ ఆఫ్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని డిలీట్ చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి టూ పెరామీటర్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అయిపోవాలి అనేసి మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇండెక్స్ పొజిషన్ని ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఎస్బీ డాట్ డిలీట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కామా త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ వన్ నుండి త్రీ వరకు ఉన్న మనకు క్యారెక్టర్స్ అనేవి డిలీట్ అయిపోతాయి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ డిలీట్ చేసుకో డిలీట్ చేయడానికి ఓకేనా సో యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే విధంగా అంటే ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ డిలీట్ క్యార్ ఎట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కోసం అయితే డిలీట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డిలీట్ క్యార్ ఎట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఆఫ్ ఎస్బీ డాట్ డిలీట్ క్యార్ ఎట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు మెథడ్ కదా సో మెథడ్ కాబట్టి క్యార్లో సి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అండ్ ఎట్లో ఏ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండా
అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ అవుట్పుట్లో చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఎం ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇచ్చేస్తాం కదా సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ మధ్యలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అనేవి మనకు డిలీట్ అయిపోయాయి అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అవుట్పుట్లో చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు ఓన్లీ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి జీరో అని మాత్రం ఇచ్చేస్తాం కదా సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే మనకు హెచ్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు డిలీట్ గురించి అండ్ డిలీట్ క్యార్ ఎట్ అనే మెథడ్ గురించి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు సబ్ స్ట్రింగ్ ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయిన ఆఫ్ ఎస్బి అని ఇస్తే మనకు టోటల్ గా స్ట్రింగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కదా బట్ ఇప్పుడు మనకు అలా టోటల్ స్ట్రింగ్ కాకుండా ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ని మాత్రమే మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సబ్ స్ట్రింగ్ ని మాత్రమే మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ వచ్చేసి సబ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో కూడా వచ్చేసి మనకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సబ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ లో కూడా అంటే ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఒక మెథడ్ లేదా స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇచ్చేసి వాటి మధ్య ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం యూజ్ చేసే ఇంకొక మెథడ్ ఓకేనా సో ఈ రెండు మెథడ్స్ ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని ఆఫ్ ఎస్బి డాట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి సబ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కదా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎస్బి డాట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో చూడండి సబ్ ఎస్పీ రావు సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే సబ్ స్ట్రింగ్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్బీ డాట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వన్ కామా ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వన్ కామా ఫోర్ ఓకేనా సో ఒకసారి అవుట్ మీ అవుట్పుట్ చూపించినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అండ్ కంపైలేషన్ అని అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము రన్ చేయాలి రన్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం కొన్ని వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు డిస్ప్లే అయింది అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అని వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇచ్చేసాం కదా సో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేసాము అవుట్పుట్ ని సబ్ స్ట్రింగ్ ని యూజ్ చేసాము సో సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కదా సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కి అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కి మధ్యలో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది మనకు టోటల్ గా ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు సబ్ స్ట్రింగ్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగా మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఆ స్ట్రింగ్ మధ్యలో నేను ఇంకొక కొంత స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటాను మనం వచ్చేసి అపెండ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసాం కదా సో అపెండ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకు ఆటోమేటిక్ గా అది లాస్ట్ లో మాత్రమే అటాచ్ అయింది కదా స్ట్రింగ్ కి బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను కొంత క్యారెక్టర్స్ ని కొంత స్ట్రింగ్ ని నేను నాకు కావాల్సిన ప్లేస్ లో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకుని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఒక ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు కావాల్ మన స్ట్రింగ్ లో మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ లో మనకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎస్బి డాట్ స్ట్రింగ్ బఫర్ ఆఫ్ సారీ ఎస్బి డాట్ ఇన్సర్ట్ ఆఫ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి మనం ఇన్సర్ట్ కదా సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ ఆఫ్
So compile jayana java c space file name dot java and next is execute chali so execute chayana ko chayana manam java space file name okay na so chudan friends manam ho chayasi hello kotta ane di manam add jayasi angala index position ni base risk ko ni so a index position nunchi manam ko a kotta ane di automatically add ko indi okay na so chudan hello ki abishek ki maddi lo kotta ane di add ko indi okay na so ila ande manam ko ikkada kaha wala anko te a position lo insert chayya ali anko te dhani ko smo chayasi manam insert method ni uchayasi thamu idho chayasi index base chayasi ko na ande manam index ikkada hai తీస్తాము ఆ పొజిషన్ లో మనం స్ట్రింగ్ ని ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనకు డైరెక్ట్ గా ఆటోమేటిక్ గా లాస్ట్ లో మనము ఏదైనా స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే దాని కోసం వచ్చేసి మనము అటాచ్ మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాము ఓకే ఆ చే సారీ అపెండ్ మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాము ఓకేనా సో అపెండ్ మెథడ్ ని యూస్ చేసినప్పుడు ఏమ అవుతుంది అంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా లాస్ట్ లో మనం ఇచ్చే స్ట్రింగ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది బట్ అలా కాకుండా మనం మిడిల్ లో మనకు కావాల్సిన ప్లేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దాని కోసం వచ్చేసి మనం ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాము ఓకేనా ఈ రెండింటి గురించి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అనేసి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి రీప్లేస్ మెథడ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా సో అలా ఇన్సర్ట్ చేయడం కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అందులో ఉన్న కంటెంట్ని రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో మనం వేరే కంటెంట్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఎట్ ఏ టైం అందులో ఉన్న కంటెంట్ రిమూవ్ అవ్వాలి అండ్ మనం యాడ్ చేసే కంటెంట్ అనేది ఆ ప్లేస్లో అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి ఓకేనా సో దానికోసం యూజ్ చేసే మెథడ్ వచ్చేసి మనం రీప్లేస్ మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో రీప్లేస్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని ఎట్ ఏ టైం డిలీట్ చేసి మనం కంటెంట్ని మనం యాడ్ చేస్తాము ఓకేనా సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి త్రీ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో త్రీ పారామీటర్స్ ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ మనం ఈ స్ట్రింగ్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ స్ట్రింగ్ని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో మీకు ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలన్ ఆఫ్ ఎస్బి డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఎస్బి డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ రీప్లేస్ మెథడ్ కాబట్టి మనం రీప్లేస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం రీప్లేస్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే జీరో అని ఇస్తున్నాను జీరో అండ్ ఎండింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి నేను ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ జీరో ఫోర్ అని చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అనేది మనకు రిమూవ్ అయిపోతాయి సో దాని ప్లేస్లో నేను వచ్చేసి ఏమి యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే కొత్త అనేది యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేది కొత్త అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి నేను డబల్ కొటేషన్స్లో ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి త్రీ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాలి కదా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనం యాడ్ చేసే స్ట్రింగ్ ఓకేనా సో చూడండి జీరో ఫోర్ అండ్ కొత్త అభిషేక్ అనేసి నేను ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో మీకు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము ఫస్ట్ కంపేర్ చేయాలి సో జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము రన్ చేయాలి సో రన్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ సో ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి హలో అభిషేక్ ప్లేస్ లో హలో అనేది రిమూవ్ అయిపోయి కొత్త అనేది ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము రీప్లేస్ ని కూడా చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు రివర్స్ మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతవరకు వచ్చేసి ఇన్ని చేసాం కదా సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు ఆ స్ట్రింగ్ అనేది ఎలా ఉందో అదే ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అయ్యింది కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో రివర్స్ లో అంటే మనం స్టోర్ చేసుకున్న స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం రివర్స్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలన్ ఆఫ్ ఎస్బి డాట్ రివర్స్ మెథడ్ ని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఎస్బి డాట్ రివర్స్ అనే ఇచ్చేస్తాం మనం ఇలా ఎలాంటి పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి ఓన్లీ రివర్స్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో చూడండి ఎస్బి డాట్ రివర్స్ ఆఫ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు హలో అభిషేకం ఉన్నది వచ్చేసి రివర్స్ లో వచ్చేస్తుంది కే హెచ్ఎస్ అని ఇట్లా రివర్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్
స్ట్రింగ్ ఏంటి మనకు స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు స్ట్రింగ్ బఫర్ కోసం అయితే మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసాం కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని యూజ్ చేయాలి అంటే దానికోసం వచ్చేసి మనకు స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనే ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ ఉంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా కూడా మనం దానికోసం వచ్చేసి న్యూ అనే ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు స్ట్రింగ్ బఫర్ స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ బఫర్ అని తీసుకున్నాం కదా సో నేను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ప్లేస్లో స్ట్రింగ్ బఫర్ అనే ఉన్న ప్లేస్లో స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనే యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఈజ్ క్వస్ టు ఎస్బీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఆఫ్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి వెల్కమ్ టు పీటీఐటి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేది ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఎస్బీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఆఫ్ వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ చూసి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలా ఆఫ్ ఎస్బీ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ అని చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బిల్డర్ గురించి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇంతకుముందు అయితే ఎలాంటి మెథడ్స్ని అప్లై చేసామో ఆ మెథడ్స్ అన్నింటినీ మనం సేమ్ యాజ్ తీసుకుని స్ట్రింగ్ బిల్డర్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు లెంత్ మెథడ్ని కానీ లేదా అప్ అండ్ మెథడ్ని కానీ లేదా డిలీట్ మెథడ్ని కానీ లేదా సబ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ని కానీ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ని కానీ లేదా రీప్లేస్ మెథడ్ని కానీ లేదా రివర్స్ మెథడ్ని కానీ ఈ మెథడ్స్ని అన్నింటినీ మనం స్ట్రింగ్ బఫర్కి ఏ ఏ మెథడ్స్ని అయితే అప్లై చేసామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవన్నీ మెథడ్స్ని మనం స్ట్రింగ్ బిల్డర్కి కూడా అప్లై చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అయితే మనకు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బిల్డర్ని యూజ్ చేసిన లేదా స్ట్రింగ్ బఫర్ని యూజ్ చేసిన మనము మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం మాడిఫై చేయవచ్చు ఓకేనా అయితే మన మనకు ఒక డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే మరి స్ట్రింగ్ బిల్డర్కి అండ్ స్ట్రింగ్ బఫర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ని యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్స్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో అలా స్ట్రింగ్ బఫర్ని యూజ్ చేసి మనము స్ట్రింగ్స్ని క్రియేట్ చేసాము అంటే అది వచ్చేసి సింక్రోనైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సింక్రోనైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక్కరు మాత్రమే ఎట్ ఏ టైం దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ మాత్రమే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనము దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి మనం పీసీలో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం సింగిల్గానే యూజ్ చేస్తాం కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేశాక దాన్ని వచ్చేసి ఎట్ ఏ టైం మన వరల్డ్ వైడ్లో ఉన్న అందరు కలిపి ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేసుకోవడం ఉంటాం కదా బట్ ఇప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ బఫర్ని యూజ్ చేసామంటే ఏమవుతుంది అంటే ఎట్ ఏ టైం ఒక్కరు మాత్రమే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకోవస్తుంది అది వచ్చేసి ఏంటంటే సింక్రోనైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ ఎట్ ఏ టైం ఓకేనా ఎట్ ఏ టైం వచ్చేసి మనం ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ మాత్రమే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెస్ చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ మనకు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కదా సో సెకండ్ టైం చూసుకున్నట్టయితే అది స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కదా సో స్ట్రింగ్ బిల్డర్ వచ్చేసి నాన్ సింక్రోనైజ్డ్ ఓకేనా నాన్ సింక్రోనైజ్డ్ అంటే ఏంటి ఎన్ని ఎంతమంది కావాలని కూడా అన్ని మెంబర్స్ వచ్చేసి ఎట్ ఏ టైం దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇట్ కెన్ బీ యాక్సెస్డ్ బై మెనీ థ్రెడ్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ టైంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ థ్రెడ్స్ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఫ్